。哟、啊，你家媳吧？哟，怎么那么臭啊？对对对，哎呀，拉了拉屎了，你这个臭。哎呦，是吗？嗯，那那我给他弄再弄一下去啊。走，咱们出去拉个脸。哎呦，哎呦喂，这街门后事也没关，闹贼，闹你们的贼呢。七贤夫祸少。子孝父心宽，国政天心顺，万顷民自安。欺我不得贤，哭也不垫。子是魂归去，母心如何困？城头枪炮震，天心无宁顺。官也不大清，民也不自安呐、啊。太太，吃饭吧。哎呦，熬炒咕嘟炖，除了萝卜就是萝卜，弄得贺年打嗝放屁都是臭萝卜味儿，那个臭熏死人。咱能不能换点样吃啊？能，明儿个。我给您凉拌一个萝卜，加点糖，加点醋，让您清清口。那不还是萝卜吗？吃萝卜喝茶，气得大夫满街爬吗？是大人可以，这孩子他正长身体呢，他受不了啊。太太，巧妇难为无米之炊，宝强就算是有天大的本事，他没有材料，他也做不成席，是不是？是啊，太太，这现如今呢，在这街面上。能看见萝卜就不错了，这一准儿啊是宝祥起五更去集市才买着的，要不咱连萝卜都吃不着。秀妈，您别那么说，这都是我应当应分做的。哎，太太，要不这样，我看咱们还有点笋干啊、蘑菇什么的，我给您和孙少爷汇个二东西。哦，对了，呃，这是春花让我给您带回来的，他那儿就剩这几个了。这我怎么瞅着眼熟啊？他说：“让您跟孙少爷吃。”哎呦，这春花大人肚子要生了，还想着我？这个正好啊，我拿他给您汇二东。行，就就你随便吧。哎，老爷怎么着了？这几天也不见人了，上哪儿了？嗯、呃啊，那个，我我我估摸着呀，呃，春花怕是要生了，他那儿一时一刻的都离不开人。切，你们俩加上老爷子，你们仨人照顾着还不行啊？得多少人呢？不就生个孩子吗？弄得跟皇宫娘娘要临盆似的，八百六十个人伺候着，真是。太太，您的意思是说，叫老爷回来是吧？哎呦，哎呦，哎呦，转茬儿这是！哎呦，哎呦，怎么了，太太？怎么了，太太？哎呦呦呦，怎么头疼啊？哎呦呦呦呦，又怎么这么厉害？往床上放，往床上放，放上去吧。太太，咱起来，咱上床，咱躺着去啊。老爷，我瞧着太太像是老病根犯了。哎呦，可了不得了，疼得五脊六兽的，说是骨头疼啊。是啊。这事儿，别愣着了，赶紧回去，回去看看去。那那你怎么办啊？我这没事儿，催精减病要紧，回去了该请大夫请大夫，该吃药吃药，可千万别再让他动什么用扶手膏的念头。行行行，快去！秀妈，那春花这儿教你啊。哎，您放心，您去吧。陆山，回家。哎，老爷回来了。哎呦，老爷，你可算回来了。老爷，哎，太太怎么了？太太屋里边呢，你赶快去吧。翠青，翠青。翠香，翠香，你哪儿又收他来这干啊？咋样了？哪儿不舒服啊？翠香，宝祥。哎，太太，您说。你带着孩子上院里玩一会儿去吧。哎。
翠青，翠青，哎，您这声你可够难请的。我要不撒这谎，你是不是还在那边泡着呢？你怎么还来这事儿啊你？这不是春花这两天生孩子吗？身边离不开人儿。哎，不是心里没你啊，真不是啊，忙不过来。天地良心，心里话。是个女的就会生孩子，有那么难吗？我当年生严宽的时候，还不是跟出宫似的，扑嚓一下就完事儿了。再说了，那肚子里那孩子又不姓严，今天不许你走，陪我一晚上。就一宿，就一宿，就一宿，这感情行了吧？你瞧你这话说的，什么叫不行？你是我媳妇儿，这两口子还不行。可是，春花就这两天了，你说万一有点事儿，我再往过赶，不会来不及吧？瞧你磨磨唧唧这劲儿，行，我也跟你说说掏心窝子的话。自打你去了于家住，咱们家就算乱了套。好比说吧，咱家来亲戚了，你说我是不是得支应着？下人是不是得伺候着？必得是客人走了，这主人才安心。那那木春花呢？她也不是客人，她也不能走。你这一猛子扎下去，可就不着了尖儿了。这木春花让我说她什么好，她怎么就那么不懂事儿？不不不不不，是是，真没了辙了，这是。行，好吧。我也不难为你，不让你两头为难。哪儿去啊？我我过来，我不是干,干嘛？赶紧的吧。不是，大白天的，白天跟黑天都一样，白天更好。最近在这外边兵荒马乱的，你还有这些？你他打他的仗，老百姓还不过日子吗？哎，不，咱那些快点儿，麻利的上炕。还一帘的，来喽。黑子，韭菜来了。三哥，您能上盘挡口的横菜吗？黑子，这日子口，你要想尝尝荤腥，我还真没地儿给你淘换去。就这点花生仁儿，还算你有口福。最后一顿喽。成，五爷，您就凑合着啊。不凑合着也不成啊！来，五爷，生意人啊，讲究将本逐利。实话跟您说了吧，月桂斋我一千块现大洋拿下来了，您总得让我赚点吧？您瞅见没？眼下说话就要打仗了，打仗，打仗也得让人穿衣吃饭吧？月桂斋，您刚才看了，前店后厂。说句不好听的，您拿过来就挣大钱吧。就您这几十口空缸，我挣什么大钱呢？我，褒贬是买主，您恐怕也听说了吧？朝阳门的瓮场，明儿个一大早就开市了，我共一年达成的默契。这卖东西的一进来，萝卜白菜也就跟着进来了。您是干酱菜的出身。腌咸菜这一城子有多大的利，您不是不知道吗？我要不是急着等钱用，我早自个儿干了，轮不上你是开口。您说那个价儿啊，高点。你说个价，一千一百块。你就放弃。得，五爷，你这钱数对，整整一千一百块现大洋。那您把这搭里找给我。这日子可不能闹白。得，黑子哥，凤这不是说好今儿个上瑞福祥吗？我溜溜找了你一大圈了。
尹慧跟我说你出来喝酒了，猜你就在这儿。我会个朋友，走上瑞府巷。三哥，哎，今儿酒钱五爷结了啊，得嘞。不，哎，我跟你说，我就是砸锅卖铁，我也让你穿体面。我说，把窗帘拉开吧。我才不怕。两口子跟自个儿家怕什么呀？我说让底下人看见，这东家两口子大白天干什么呢？这是好。这两天呢，我可能就真回不来了。哎，是那么着，你要再想我了呀，你让宝祥找我的时候，别告诉你这儿疼那儿疼的，行吗？你这一疼，我心里就含糊。你要这么说，娘跟我说呀，说太太要配眼镜，这我就明白了。花不花四十八，一听你这就是瞎话。也是，眼镜没有老配的。不能配眼镜，就说我牙疼，咱家那祖传的麻胶止疼散，必须得你亲自回来给我配。还是你机灵，麻胶止疼散就他。嗯，那我也不想让你走，我舍不得你走，我还想跟你生孩子呢。哎呀，年快那么老的，还不睡觉。行了，兄弟们，我难受啊！委屈，委屈，委屈，委屈，委屈！翠青，听，等春花忙完这出，我一准回来陪你啊！咱们这就接二连三，皮了婆楼丫头小子，咱生一波，这成了吗？你可别蒙我，天底下只有你一个人在我心里，就算是你骗我，我都当真话信。我说的就是真话。行了，去吧，伺候你那春花媳妇去吧。瞧你这让走不让走啊！你瞧你半推半就这样，你去吧。走了啊！嗯，谢谢夫人。那我走了啊。嗯。别忘了二号，丫头，麻胶止疼散，必得你亲自配。将来啊，存点棺材板的钱。我的妈呀，你哪弄得这么老些个钱啊？这是我祖上传给我的，整整五千现代洋。钱？怪不得那天在瑞福祥你让我捡好的买呢，闹了半天你是个大财主啊。那你那天不是买了最便宜的啊？你懂事儿，知道节俭。我出生到现在，从没有人像你对我这么好过。除了你，换个谁也没戏。对了，那天太太拿出我的卖身契，说要卖了我，你还说要替我赎身呢。他那天要肯卖了你，我就真掏钱了。但是太太不是那样的人，老爷太太对咱啊，那是没得说的。哎，黑子哥，你不是说你祖上是门头沟那扛长活的老农吗
，弄了半天你是编瞎话骗我呢。其实啊，我早就有钱了，我一直没言声，我就在旁边啊悄悄搂着你，看你到底是不是那种嫌贫爱富的姑娘。到时候怎么着，你不是。我心里甭提有多高兴了，凤儿，眼下天下不太平，咱们不能露白，知道吧？啊！怎么觉着我自个儿是在做梦呢？黑子哥啊，我说实话，这钱到底是哪儿来的？不是贪的，也不是偷的，我要说一个字儿瞎话，天打五雷轰！闭嘴！我都要成你媳妇了，不许你说三句话！你快呸呸呸，把那脏话都给我吐了！呸呸呸呸呸，成了。我知道你不会贪，更不会去偷。快来，让我试试。对，嘛呢？我想试试，我是不是在做梦啊？你是不是在做梦？你掐你自个儿啊？你掐我干嘛？啊、那钱我真的不会带，真的。小姑奶奶，你别嚷嚷，这嚷嚷出去咱就瞎猜了。你弄了我一腿土，不会不会。现如今街面上的贼多，咱这钱数忒大了，万一让谁贼上了，我出事儿。不是出什么事儿啊？俗话说得好，不怕贼偷，就怕贼惦记着。那倒也是，黑子。实话告诉你啊，我就是那嫌贫爱富的姑娘，你怎么着吧？哎，你就算是，那我也喜欢。凡人有几个不喜欢钱的呀？啊，敢说真话的人，那才叫人。再说了，你喜欢我这个人的时候，你也不知道我有这么多钱呢。这倒不是瞎话，这有钱还不如大大方方的花，出口别扭的。有钱还怕没地儿花呀？凤儿，我跟你说啊，咱现在啊还得装穷。我不背着你藏钱，埋钱的地儿啊，你也知道了。因为这钱啊是咱俩的啊，你就把心踏踏实实的放在肚子里。这钱啊，他跑不了，咱呢也不急着花啊。行，那你说咱结婚那天，你给我在瑞福祥定制的那身旗袍，我还穿吗？压箱子底儿了，多没劲呀！黑子哥，干嘛非得装穷啊？哎呦，凤儿，因为穷人太多了，你有钱，那些三清了的坏种，那看着你就眼晕啊，咱得防着啊！朝阳门瓮城集市一开，罗汉斋的点心铺也开张了。黑子哥啊，咱当着外人的面装穷也就罢了，今儿个咱就偷偷的吃点好的吧。哎，凤儿，偷偷吃不是不成，那回吃惯了怎么办啊？弄一肥头大耳，咱不是还露馅儿了吗？中午啊，我没吃饭，刚才我上厨房找你哥要了俩杂烩面的窝头，既然装了，咱们里外都得装。这可是罗汉斋的酥皮点心，你不吃我可吃了啊！我就吃这个吧，啊！嘿，你可真是个贱骨头，吃这个吧。凤儿，好吃的你留着自个儿吃，啊！这要是你喜欢了，我吃窝头就跟吃点心一个味儿。抠门。大哥，哎，就咱院这几个人，一桌就够了，您就开始买，得嘞，啊啊！黑子哥，哎，我还要吃红烧肉。呵，这新娘子要吃，谁拦得住啊？哥们儿，来十斤最肥的。这位爷，只收现代羊，不要金烟券。要是您没现代羊啊，肉是我的。金烟签，您留着自个儿花吧。咱回家了，就此结论。我还就趁现得凉了。拿住！哟，大哥，天哥啊
，您就看着买吧。啊，不，我去就回来。啊，陈哥，陈哥，走。那个，那个，哎，二位，二位，要要什么？要哪个？要哪个？要要要要要要要要这赔的，要要要这。好嘞，我给你。哎呦，大哥，找地儿喝两口去啊？不急，办完事再喝不迟。办什么事儿啊？瞧见了吗？眼门前的北平巡警都顾不上治安了，趁这时候，咱干一票大的。城里头，没走了的有钱人都怕死了。哟，大哥，不瞒您说，您那买卖啊，我不想干了。那你就算帮帮哥呀。我现在已然快成要饭的了。您那钱呢？那点钱能搂得住花呀、啊？吃喝嫖赌哪一样不得花钱啊？啊？先生，大哥，我就这点儿了，舅舅急吧？你呀、啊，真把我当要饭的了。我这是请你出山，回见了，大哥。给您，哎，您慢走。哎，好了吧？啊，来，到了。等你下回还来啊？好嘞。今天是我跟宝凤大喜的日子，我谢谢各位啊！恭喜恭喜啊！快点，您坐，坐，您坐，您坐，您坐。哎，对，啊，来，来，好，坐。我呢，没有高堂，老爷太太，您就是我们的高堂，来，受我们俩一拜，来。好累，我这高堂，赶紧的给红包吧，百年好合啊！谢谢大家，红包哈！小哥，来来来，小哥您也坐，您坐，您坐，您坐，您坐，这这还是我我哪能坐呀？恭喜啊，长兄为父，您，对，谢凤啊，哎哎哎哎，您也受我们一拜，哎，好嘞好嘞，客气客气，啊，那我就先干一了啊，这。新娘子睡着劲儿的。哎，我说黑子，哎，你们还没拜天地呢，这也没夫妻对拜呢，这怎么说呀？对呀、啊，这就是我们俩在屋里已经拜过了。哎呦呵，这傻丫头吗？不是。太，您请坐。哎，坐坐坐坐，大家的。嘿，把这搁这。哦，小哥。哎，太太，哎，来。哎呦，怎么能让新媳妇儿倒酒呢？你怎么回事啊你？你高兴的多。小黑子，你要不知道疼这个宝贝儿，我跟老爷可都不答应啊。是，您放心。他大哥也不能答应了，我。是是是，给我一百个胆我都不敢。这个不来，我自个儿来。哎，大福子没来啊？出城办事去了。哎呀。大哥，小黑子，这是你朋友啊？啊，是太太啊，兄弟，哎，人结婚怎么不圆一声啊？今儿这喜酒我可不能落空啊！是是是，咱这院门没关吗？谁没事？新娘子还真都漂亮啊！这女人就得捯饬。是，昨儿在朝阳门瓮城里。我看着你还是一土妞呢，大哥。您是怎么进来的呀，这位爷？这您得问问黑子爷了，大哥，您跟我出来一下，宝贝儿，你招呼一下大家啊，大家吃好喝好，太太啊。谁谁呀这是？宝贝儿这是谁呀？我也不知道。大哥，我是真不能再干了，您找别人吧。我的兄弟们都折了，我现在单枪匹马孤掌难鸣啊！您刚才也看见了，我已然成家了。这我们
后万一失了手，我媳妇儿怎么办？谁他妈让你成家了？这我你你什么你呀、啊？你干一回就有十回八回，你就得接着当贼。我要偏不干他，那咱就按道上的规矩。把头一回分你的钱给我拿回来，不然我就废了你。大哥，您容我两天。太太，来，好嘞，哎，哎，张伟，张伟，那我就先干为敬了。嗯，哎，得嘞，得嘞，来来来来，行行。哎呀，哎呀，哎哎哎，秉忠，人家都没动筷子，就你吃，你是饿死鬼托生了哈。是吗？您请老哥多吃点。要是小娘子。老总，您还没给钱呢？老子没钱，没钱您上来就吃啊？我吃了，我吃了你的怎么着吧？老总啊，老总，您得给钱呐！我他妈没钱，给你什么钱、啊？老总，我只得黄骨头呢。把手给我松开！老总，老总，你们个老东西！别别别别别！哎哎，别去别去别！这就您不对啊，这位军爷，您看您光天化日之下，您吃了东西不给钱。您这不是成假了吗？你谁呀、啊？这他妈有你说话的份儿吗？这样啊啊！敢和我斗眼睛？我看你是不想活了吧你？啊！还有你，老子瞧得起你！怎么回事？啊！我吃完东西没给钱，我没有，我根本什么都没吃啊！那就是他吃那糖葫芦。先把他的枪下了。这么多老百姓都可以作证，到底是吃了还是没吃？吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了吃了
我找你小半天了都。老爷，我去问秀妈，秀妈论告我，她不知道你在哪儿。多少年了，陆山，我说过你什么呀？这春花快生了，林凡再找不着车，你是不是不想干了？不想干你支出。老爷，我本来是不想告诉你的，您都瞧见了，我要再瞒着你就没什么劲了。我实话跟您说吧，到今儿为止。太太，她已经俩月没给下人开工钱了。开门，老爷，您去哪？我我送你过去。你先管春花去，她比我要紧。妈，这到年根了，要债的都到咱亲王局来了，会上拿不出钱来给他们。都欠谁家的呀？总共欠多少？嗯，张继的大粒海盐钱，西外李家的薛礼红钱，还有这个……你就说欠了多少钱吧。嗯，差不多五千块吧。五千？我上回听说小黑子交到柜上一根条子和五千的银票啊。那根条子福字已经兑出来还了一部分债主，那银票的钱庄老板卷了钱跑了。福子说：“不是咱自个儿的钱，他早晚也得没。”什么话？福子出城还没回来呢？没有，说是再过几天。没规矩，还二掌柜的，走也不说打声招呼。小黑子呢？不是。太太，太太，怎么了，新娘子？有事说事，哭什么大劲呢？小黑子他没影了，他上哪儿了？我们刚结婚，第二天他就没了影了。你这不才刚，有个伙计就提他说话来了，说他过几天才能回来呢。不会是遇到什么事儿了吧？你记得你们结婚那天，忽然闯进一大汉，我拿眼一搭，那就不是什么好东西。大白天的，有门不走。得亏咱家没什么值钱的东西了，结果第二天小黑子不认账，非说他是从门人口进来的，骗鬼呢！老爷回来了，老爷回来了，爸，您回来了，我这正没主意呢，你们下去吧。我还没说牙疼呢，你怎么就回来了？啊？啊？嗨，说正经的吧。哎，怎么着？我听说俩月没给快儿发钱了。嗨，我当什么正经的呢？你是不当家不知道柴米贵，你知道这物价涨的，一麻袋金元券买不来一刀草纸。咱家这么多张嘴，哪张不得要吃啊？不是，最近咸菜卖的不错啊。就咱囤那点咸菜，大福子没给咱家拿钱啊，少说卖一万块钱啊！一万块钱，大福子什么时候给我往家拿钱啊？咱庆芳居早就入不敷出了啊！你看看吧，军区司令给咱们家的欠条，没给钱啊？没给呀、啊。还打欠条干嘛？要是给了，行。他们不要命了，他们。他们要什么命啊？咱家一间咸菜的，又没飞机大炮的，他们怕什么呀？行，你等着。你干嘛去啊？我把钱要回来啊！你不要命了？谁不要命啊？这事儿有人管、啊。有人管？刚才跟朱老板我亲眼看见的，一当兵的，白吃一串糖葫芦，没给老头钱，一枪让宪兵。当街脑袋瓜子崩了，哟，一串糖葫芦就一条人命，真的？那怎，再乱他有人管，还没王法了。咱家这多少东西啊？好几千斤咸菜，嗯，不给钱，老喽，我就不信了，我，我找去。哎，你等会儿，我跟你一块儿去。你就别去了。我一老娘们儿，她能把我怎么着啊？你等着，我叫上他们一块儿去，人多好办事。是啊。嗯。哎
，你们几个团长叫你们进去。算什么？黑子，哎，可不是我哄你走啊！你刚结婚，这就把新媳妇撂家里，合适吗？三哥，真人面前不说假话。江湖上有一老大让我帮忙，没答应。哎，这这这，他让你干嘛呀？还能干嘛呀？打家劫舍呗。不想干，他说他要废了我。我一有家有业的人，犯不上跟他一般见识。可是，你老这么躲着，哪天算一战呢？走一步说一步呗。三爷，来一壶酒。哎，来了。掌柜，啊，你看，您怎么还不信呢？信？我怎么能不信呢？别说啊，是一串糖葫芦，一个大头兵，白抽了一个老太太的一根烟，就地就给枪毙了。这是什么呀？军法无情啊！是是是，您您说的极是。不过呀。有些事儿啊，你也不明白。正义，什么是正义？这就是政治啊！剿匪司令部，这是做戏，专门给你们北平老百姓看的。不是那长官，那那那我们家这咸菜……你不要吵话，听我们曹操的。五官。你跟人严老板凶什么呀？严老板，你好好听听，我们团有八千个兄弟，如果每个人都白吃了一串糖葫芦，你说，剿总司令部军法处会不会把他们都给枪毙了？明白了吧？做咸菜的就是做咸菜的，没有见识。行了，就这样吧，宋哥。哎，那那得把您签字这个还给我们。哎，你怎么给撕了？张老师，长官，您您别给撕了，这上面有您亲笔签名啊！这个您你们的咸菜都成屎了，我签个名儿，顶个屁事儿啊！那那我们以后上哪儿找人要钱去啊？这样，你们去找总司令，反正啊，我们的军饷也很长时间没有开了，我想，即便你们找到他，他也不会有什么好东西给你们。哎呦，不不不，长官，话可不是这么说耶！咱走到哪儿不得讲个规矩吗？这有您亲笔签名，您现在给撕了，那我们找谁都没用了。这个，张老板，哎，不是不是，你们坐在军饷这上，把老百姓死路上逼啊！我我哪也不去，我今天就到这儿了。你要不给钱，<笑>看不看见？这典型的皇城根里的老娘们耍泼的坐地炮。你还钱，随行，咱起来，咱有理，咱怕什么呀？长官。我求求您了，您再给写一个欠条行吗？真的，我求求您了。我告诉你，我一个字儿也不会给你签了。不是长官，您怎么能这么办事呢？您，来人，把刘子给我轰走！不是长官，去干干干干干什么？动什么手啊？你们可。
可是军人，是团长，你们有身份的人，有理讲理，干嘛呀？这是。高兴劲儿才能开出发。<音>